usciti da Alba ci dirigiamo in direzione sud-ovest verso Barolo e la Morra. Ben presto ci ritroviamo immersi in un fantastico paesaggio collinare ricoperto da vigneti e trasformato dal lavoro abile e paziente dell'uomo. La strada sale lentamente con larghe curve panoramiche che ogni volta lasciano intravedere gruppetti di case dei piccoli borghi disseminati sulle dolci colline di un meraviglioso verde smeraldo. Le langhe sono belle in tutte le stagioni dell'anno, ma è in autunno che regalano più emozioni perché questo è il periodo migliore per assaggiarne le delizie gastronomiche e scoprire i magici segreti del vino. Superiamo il piccolo centro di Lamorra e scendiamo brevemente verso l'area camper il laghetto che fa parte delle pertinenze dell'omonimo ristorante in riva ad un piccolo lago di pesca sportiva. È un'osteria tradizionale con una fornitissima cantina. Le otto piazzole dell'area camper dispongono del collegamento elettrico indipendente ed è presente il carico scarico delle acque. Il costo della sosta è di 12 euro al giorno tutto compreso. In attesa che arrivino i nostri amici Beppe del canale Vado col camper con sua moglie Cinzia Sistemiamo il camper in una delle cinque piazzole libere. Purtroppo però il proprietario dell'area ci ha subito informati che per la mattina successiva tutte le piazzole erano prenotate e quindi volendo passare lì la notte avremmo comunque dovuto lasciare l'area prima delle nove. A fronte di questa situazione abbiamo deciso di lasciare lì il camper e di fare un giro intorno al laghetto ed una piccola escursione in paese per decidere cosa avremmo potuto fare il giorno seguente, soprattutto considerando che il nostro scopo era di incontrare Beppe e Cinzia. Ci incamminiamo in salita sulle ripide stradine del Borgo Antico, dal quale si possono ammirare fantastici panorami. Il centro è integro, molto curato e ricco di accoglienti locali e di scorci molto suggestivi. Scendiamo lungo la via maestra ed entriamo nel panificio che ha sul bancone un sacco di specialità tipiche, dolci e salate e ci portiamo a casa grissini e biscotti. Ma appena riprendiamo la passeggiata verso il laghetto scorgiamo un po' più in basso alla nostra destra un camper in sosta. Scendiamo a vedere meglio e davanti a noi si apre il grande parcheggio gratuito di piazza Vittorio Emanuele che sul lato panoramico consente anche la sosta dei veicoli lunghi. È fatta! Andiamo a prendere il nostro camper prima che qualcuno occupi quel posto stupendo. All'area sosta facciamo carico e scarico delle acque pagando la tariffa di 5 euro e ci spostiamo. Sistemati nel parcheggio usciamo io e Anna e andiamo a fare una passeggiata serale in centro. Il panorama sulle colline è mozzafiato ed anche gli scorsi dei vicoli sono molto suggestivi. Il mattino seguente abbiamo Ulisse, il camper di Beppe e Cinzia, parcheggiato davanti al nostro. Dopo aver trascorso la mattinata in loro compagnia nel nostro camper, non appena smette di diluviare, decidiamo di salire in centro. È uscito il sole finalmente. Eccolo qua. È uscito il sole alla morra. Sorre. Adesso dove andiamo? Andiamo a fare un giro in centro. Non ci fermiamo mai qualche cosa. Arriviamo in 5 minuti, ma già sentiamo che è l'ora di pranzo. Entriamo in qualche ristorante, ma sono tutti al completo, finché, tornando sui nostri passi, entriamo all'osteria More e Macine. È un opposto solamente sul terrazzo, ma dopo la pioggia insistente di quella mattina, ora il sole ha iniziato a scaldare l'aria che si era fatta frizzantina. Fuori si sta bene, ma meglio con il giubbino addosso. Qui, ragazzi, si mangia e si beve da gran signori, ma è ovvio, siamo nelle langhe. Cosa vuoi prendere? Hai visto dalla lavagna? 
sto guardando dai su e dai tanto lì sono lì il pane c'è quindi pane vino manca solo Marcellino grande Giorgio era gnocchi, era gnocchi, arrugo d'agnello. Il conto? 29 euro a testa. Hai pranzato Anna Maria? Sì, sì, sì. È andata bene, sì. Adesso ci facciamo una bella camminata, però. Ah, bisogna camminare, è salita. Dopo pranzo riprendiamo il nostro giro e saliamo lentamente fino alla parrocchiale di San Martino del XVII secolo. All'interno vi è una pala posta sull'altare maggiore rappresentante la Madonna con bambino e i santi Martino e Crispino. Ma si sta celebrando un matrimonio e quindi usciamo subito. Entriamo poi nella adiacente chiesa di San Rocco del XVIII secolo con una bella facciata barocca. L'interno è una navata unica attualmente adibito a mostra d'arte. La doppietta. La doppietta facevo. Fate un giro? Eh, ma è stato bello. Arriviamo finalmente alla cantina comunale di La Morra. C'è da restare a bocca aperta e sconcertati per le tantissime tipologie di vini che qui si possono trovare ma ancor più per i prezzi sicuramente meritati ma quasi tutti ben lontani dalla nostra portata le bottiglie decidiamo che adesso è giunto il momento di andare a vedere e toccare con mano l'origine di tanto oro rosso. Prendiamo allora il suggestivo sentiero che scende alla variopinta cappella del Ceretto. Ci troviamo circondati da un ambiente meraviglioso. La luce prende un incredibile colore verde che ti entra negli occhi e nel cervello e ti fa sentire subito bene con te stesso. Sullo sfondo, in cima alla collina, l'antico borgo di Lamorra ti sorveglia, ma il solo desiderio in quel momento è quello di perdersi tra le viti che abbondano di ricchi grappoli. Mi confesso adesso qui con voi. Non ho saputo resistere alla tentazione e tre buonissimi grani d'uva barolo li ho assaggiati. Ne ho presi tre di numero, però chiedo scusa, non è un comportamento da imitare. Se tutti facessero così... Ricomponiamo il gruppo e continuiamo a scendere lungo la ripida stradina, con la preoccupazione che dopo dovremo ripercorrere questo tratto in forte salita. Praticamente c'è una processione che scende a vedere la chiesa colorata. Il panorama qui parla da solo con l'immensa distesa di vigneti di uva barolo che addolciscono ancor più il lento movimento della conformazione del territorio. E finalmente eccola la chiesetta più colorata d'Italia. 
costruita nel 1914 come riparo per i lavoratori dei vigneti in caso di temporali e grandinate, la Cappella della Santissima Madonna delle Grazie, meglio conosciuta oggi come Cappella del Barolo, fu acquistata dalla famiglia Ceretto nel 1970 insieme ai sei ettari di prestigioso vigneto di Brunate. Dopo essere stata abbandonata per anni e ridotta a rudere, la chiesa, mai consacrata, è stata ristrutturata dalla famiglia Ceretto alla fine degli anni 90 ed è oggi diventata uno degli edifici più conosciuti e fotografati delle Langhe. Il territorio qui è così bello che deve essere stupendo ammirarlo dal cielo. Desiderio subito soddisfatto volando in mongolfiera sopra le Langhe, godendo le viste uniche dei vigneti e dei castelli del Barolo, per i quali questa zona è stata inserita nel patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. E al termine del volo, gli organizzatori ti portano a gustare un brunch in una cantina tipica. Risaliamo lentamente verso la morra e i nostri camper e subito ripartiamo in direzione della bellissima Neive che vedremo domani. Però facciamo una sosta per andarci ad accomodare nella panoramica grande panchina rossa, battezzata la Panca della Serenità. E con tanta serenità nel cuore arriviamo, che ormai si è fatto buio, nell'ex area sosta di Neive, ora ridotta a semplice parcheggio misto senza servizi. Ma con gioia indescrivibile qui troviamo ad accoglierci la mitica, unica e ripetibile Superpina, al secolo la signora Giuseppina Orecchia, che per tanti anni ha gestito e curato con amore ed abnegazione l'area sosta di Neive. Ragazzi, noi ci vediamo a Neive nel prossimo video. Ciao!